I flere lande har vi en bønnehave. Hvorfor har vi en sådan have? Det enkle reliefer synliggør, hvad Jesus har gjort for os. Vi får et glimt ind i Guds kærlige fæderhjerte. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Haven viser os vej til en kilde, som kan styrke os i alle livets prøvelser. Jesus selv er denne kilde. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en varmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne zone folkets sønder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Fra kirkens første stund har tanken på Jesu lidelse givet hans disciple styrke til at holde ud i trængsler, endda tortur. Selvom vi helst vil undgå det, er der næppe nogen af os, som ikke møder lidelser i livets løb. Det er vores reaktion på det, vi møder, som der afgør, hvad prøvelserne udretter i vores liv. Når vi siger ja til lidelsen, mister den sin brød, da bliver den til en kraft, som kan forvandle os i Jesu billede. Sig derfor til Gud, min far, jeg forstår dig ikke, men jeg stoler på din kærlighed. Da skal du blive hjulpet. Fordi Jesus lever og elsker os så højt, lider han med os, når vi har det svært. Da Saul var på vej til Damaskus, fuld af had mod de kristne, mødte Jesus ham og sagde, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og da Saul spurgte, hvem han var, lød svaret, Jeg er Jesus, som du forfølger. Det, som ramte de kristne, ramte også Jesus. Det samme gælder i dag. Al verdens nød og synd bærer han sammen med os. Her i bønnehaven aner vi, hvordan Guds hjerte slår for os. I salme 69 er det som om vi hører Jesus klage. Deres hånd har knust mit hjerte. Det kan ikke læses. Jeg håbede på medfølelse. Der var ingen. På nogen, der ville trøste mig. Jeg fandt ingen. Det er vores bøn, at Jesus ikke må vente forgæves. Men at vi som Peter svarer ham og siger, du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Jesus, som tak for din frelsergærning beder vi dig, gør os til et kærlighedens offer ved din nåde, så du kan blive mere elsket, og hvor kærlighed kan glæde dit hjerte. Amen. Nu følger vi Jesus på vejen. Disciplene sover.
Kristus er opstanden. Ja, sandelig opstanden. Halleluja.